안화상 윤기 수술을 고민하고 있고 자 하나씩 볼게요. 안화상 윤기 수술, 안화상 윤기 수술 그 다음에 눈과 눈썹 사이가 거리가 가까워서 이마 거상 생각하고 있고 이마 축소도 생각하고 있고 헤어라인 모발 이식도 생각하고 있어요. 자, 할게 하나, 둘, 셋, 네 가지가 되죠. 근데 이 수술을 어떤 걸 먼저 해야 될지 모르겠다는 질문이에요. 그래서 제가 하나씩 조금 설명을 드릴게요. 일단은 이마 안화상을 만들 때는 이 코로나리 인시전이라고 해서 머리 위쪽에서 이렇게 정중선에서 이렇게 어, 절개를 해서 들어가요. 일반적으로. 그 다음에 뭐 헤어라인 인시전이라고 해서 이렇게 이마에 머리카락 있는데 여기서도 어, 절개를 해서 들어갈 수도 있어요. 그래서 안화상 윤기는 이 헤어라인 아니면 은 코로나 인시전을 통해서 들어가고요. 그 다음에 눈과 눈썹 사이가 짧아서 이마를 거상하고 싶다. 그럴 때는 방법이 1번이 있어요. 이렇게 눈썹 위에서 피부를 자르는 스프라브라우 익시전이라고 그래요. 그래서 뭐 다이렉트 인시전이라고 하고 브라우 리프팅이라고 눈썹 거상술이라고 보통 얘기를 하는데 이렇게 스프라브라우 익시전 눈썹 위에서 잘라내는 이런 리프팅 방법이 있고 그 다음에 이 이마에 주름이 있는 경우가 있어요. 그 옛날 노무현 대통령처럼 여기 이마에 이렇게 이마 주름이 있죠. 그렇게 주름이 짙은 경우에는 그 주름을 활용해서 여기를 잘라내기도 해요. 근데 동양인에서는 조금 드물고 서양 애들은 이렇게 도 크게 티가 안 나는데 동양인에서는 조금 어려운 얘기고요. 그 다음에 3번이 템포랄 취익 인시전이 있어요. 이제 이게 대부분 이제 미드 페이스 리프트 한다고 해서 중안면부 거상할 때 주로 쓰는 라인이죠. 그래서 이렇게 해가지고 눈썹을 이렇게 외측 상방으로 외측 상방으로 이렇게 끌어당기는 이런 템포랄 취익 인시전. 대부분 이제 뭐 음, 미니 거상 이런 얘기들로 많이 표현되는 절개선이 이렇게 되고요. 또이 3번에서 이렇게 가지 않고 구렛나로 따라서 이런 식으로 가는 이런 인시전을 쓰기도 해요. 그래서 그런 방법이 있고 그 다음에 4번처럼 이렇게 빵꾸를 내가지고 내시경으로 거상하는 내시경 이마 거상이라는 방법이 있고 엔도타인도 여기에 들어가요. 이렇게 빵꾸 내가지고 엔도타인으로 고정하는 그런 이마 거상 방법이 있고요. 그 다음에 5번이 트리코파이틱이라고 해가지고 뭐이 용어가 조금 어려울 수 있는데요. 이거 모발 손상 덜 나게 이렇게 이렇게 인시전 해가지고 이렇게 잘라가지고 이것도 역시 외측 상방으로 이렇게 자르는 이마 거상 방법이 또 있어요. 이 트리코파이틱이라는 방법에 대해서는 뒤에서 좀 설명드릴게요. 그 다음에 이마 거상 할 때도 이 코로나 인시전을 쓸수 있고요. 그러면 잘 보면 안화상 윤기를 쓸때 하는 그 절개 라인이 요거랑 요거잖아요. 뭐 이렇게 할 수도 있고요. 그러니까 주로 쓸수 있는 게 코로나라고 트리코파이틱은 우리가 이마거상, 안화상윤기 같이 할수 있는 거죠. 그렇죠? 그 다음에 모발이식은 여기다가 요렇게 하는 거고요. 이마 좁아지게 하는. 그래서 환자분이 질문 주신 네 가지 수술, 안화상윤기랑 그 다음에 이마거상이랑 이마축소는 같이 할수 있어요. 어디로? 이 헤어라인 인시전으로. 이마축소는 대부분 여기서 이렇게 자르거든요. 그럼 여기서 이렇게 잘라내면 이마 거상되죠? 이마 축소되죠? 그 다음에 이 절개 라인 따라서 안화상 윤기 만들 수 있죠. 그러니까 만약에 지금 환자분처럼 계획을 세우고 있다면 안화상 윤기, 이마 거상, 이마 축소 요거는 한 번에 하세요. 이 헤어라인 인시전을 통해서. 그 다음에 이 헤어라인이 조금 어색하거나 또는 흉터가 너무 보기 싫거나 그럼 그때 그 흉터 부위에 모발 이식을 하세요. 그래서 이거를 두 번째로. 만약에 이렇게 했는데 괜찮다. 그럼 이거 안 해도 돼요. 그러니까 이거는 한 번에 해야 돼요. 나눠서 할 생각을 하지 마세요. 안화상 윤기 만들면서 이마 거상도 하고 그 다음에 이마 축소도 같이 하는 게 제가 볼 때는 베스트인 것 같아요. 그래서 이세 가지 수술을 동시에 하는데 이렇게 헤어라인 인시전을 통해서 하는 거예요. 요 단점이 뭐냐면 헤어라인 인시전은 첫째는 흉터. 첫째는 흉터가 문제가 될수 있고요. 또 하나는 두 번째는 뭐냐면 이 수프라 오비탈 러브라고 해서 여기서 이렇게 신경이 나와요. 이런 식으로. 이런 식으로 올라가거든요. 근데 여기를 자르면 이 신경이 잘려요. 그러면 정수리 부분까지 여기 머리 부분에 감각이 없어져요. 물론 시간이 많이 지나면 옆에 뒤에서도 자라오고 옆에서도 자라와서 조금 나아지긴 하는데 어쨌든 앞 정수리에서 앞쪽에 여기에 감각이 없어서 여기가 남의 살 같을 거예요. 근데 그거는 감안을 하셔야 돼요.
그래서 그두 가지만 본인이 받아들이겠다 하시면 헤어라인 절개 통해서 이세 가지 수술 안화상 윤기, 이마 축소, 그 다음에 눈썹 거상 이런 세 가지를 한 번에 하시고 흉터가 괜찮고 받아들일만 하다 하시면 나중에 모발 이식을 안 하셔도 돼요. 근데 흉터가 좀 보기 싫고 이마가 아직도 넓은 것 같다 또는 절개한 라인이 헤어라인이 마음에 안 든다 그럼 거기에 모발 이식을 하시면 돼요. 그러면 이때 트리코파이틱이라고 아까 말한 게 뭐냐면요. 우리가 어, 절개를 할때 이렇게 수직으로 절개하지 않고 이 모근을 살리는 방법이에요. 이렇게 베벨 쉐입으로 이렇게 좀 삐꾸름이 자르는 거예요. 그런 다음에 이렇게 잘리니까 이 머리카락들은 한 판에 다 빠지겠죠? 근데 이 모근이 살아있으니까 시간이 지나면 여길 뚫고 머리카락이 나와요. 이 C그림처럼. 그래서 이렇게 베벨 쉐입으로 기울어지게 자른다 하는 게이 트리코파이틱이라는 시전이에요. 그래서 이건 흉터를 적게 보이고 모발 손상을 최소화하기 위한 방법이라고 이해하시면 될것 같아요. 그런데 이게 뭐다 장점만 있는 건 아니에요. 모발 방향이 좀 바뀌어요. 예를 들면 은 이렇게 피부가 있는데 모발이 이쪽 방향으로 이렇게 이렇게 나 있다고 생각해봐요. 근데 트리코파이틱을 한다고 이렇게 잘라놓으면 나중에 잘라내고 이 피부를 여기다 땡겨서 꼬맬 거 아니에요. 그러면 모발은 얘는 이쪽 가고 있는데 얘는 일로 가요. 그래서 여기서 모발, 이 그림처럼 이렇게 모발이 한 방향으로 가는 게 아니라 얘는 이쪽으로 가고 있고 얘는 이쪽으로 가고 있어서 결이 조금 달라져서 조금 문제가 될수 있어요. 그래서 이마 거상은 제가 어, 대학에 있을 때 강사 시절에 대한민국의 엔도타인이라는 게 처음 들어왔어요. 그래서 그때 처음 제가 써본 게 엔도타인을 제가 거의 국내 최초로 사용한 격이거든요. 그래서 그때 엔도타인을 참 열심히 많이 했던 것 같아요. 거상술을. 어, 내시경으로도 하고 엔도타인으로 했는데 뭐 되게 효과적이었던 것 같아요. 근데 사실 오랜 기간을 좀 지켜보다 보니까 엔도타인이 효과가 즉시 효과는 되게 좋은데 지속력이 생각만큼 그렇게 길진 않아요. 그래서 최근에는 이마 거상을 누가 한다고 그러면 이렇게 헤어라인 인시전 통해서 여기를 잘라내는 걸 권하고요. 이마가 넓은 경우는 헤어라인 인시전을 통해서 이렇게 잘라내는 수술을 권하고요. 만약에 이마가 좁다 그러면 은 여기서 그 코로나리 인시전을 통해서 여기를 잘라내서 이마를 조금 넓게 만드는 거 이렇게 만드는 수술로, 수술로 지금 바꿔가고 있는 중이에요. 그래서 엔도타인은 최근 들어서는 잘안 쓰고 있어요. 그렇게 참고해 주시면 될것 같아요. 이마 거상하면 그냥 여러분 손으로 이렇게 당겼을 때 생각해 보시면 돼요. 음, 이렇게. 이렇게 있는데, 이렇게 당겼다고 생각하시면 돼요. 그래서 처음에는 되게 당겨져서, 많이 당겨져서 약간 눈을 막 이렇게 놀래고 치켜 뜨고 있는 것 같은 느낌이 조금 있거든요. 근데 시간 지나면 조금은 내려와요. 그래서 놀란 토끼 같은 막 부리부리 하고 있는 눈썹 올라간 앵그리버드 같은 느낌이 처음에 나는데, 앵그리버드 알죠? 이렇게 쭉 눈썹 올라가네. 개처럼 처음엔 보이는데 시간이 조금 지나면 조금 내려와요. 그러니까 너무 거기에 연연하실 필요는 없다. 이렇게 말씀드릴게요.